Ya, vamos, vamos a, a, hoy día vamos a ver lugares de ayer y de hoy. Ya. Cada país tiene una historia que contar, de los lugares que guardan parte de la historia y cultura de un país. En toda historia hay hombres y mujeres que en su momento dieron algo por su patria, ¿ya? Entonces vamos a conocer un poquito de estos sitios y de estas personas que forman parte de la identidad de nuestro país y que hace que cada uno de nosotros nos sintamos orgullosos de ser ecuatorianos. El primer lugar es la cima de la libertad. O sea, eso está en Quito y allí, allí se encuentra un museo que recuerda la batalla del Pichincha, ¿ya? Eh, ¿Se acuerda el 24 de mayo? Nosotros recordamos la batalla del Pichincha y fue en las en la falda del monte, donde el volcán Pichincha o del monte Pichincha. ¿ya? Y allí está eh, un museo que ahí hay muchas cosas que recuerdan todo lo que nuestros soldados hicieron por nuestra libertad. De allí viene el hemiciclo de la rotonda. ¿Quién no conoce el hemiciclo de la rotonda? Ahí se recuerda el encuentro de Bolívar y San Martín, eso está en el Malecón 2000, que están dos, dos señores ahí dándose a la mano, y están todas las banderas de América allí, ¿ya? Porque es un recuerdo enorme que nosotros, que nuestra ciudad, fue el privilegio donde se encontraron estos dos luchadores, y se encontraron y se dieron la mano, ¿ya? De allí viene el Parque Arqueológico Pumapungo, ¿ya? Esto está en el centro de Cuenca, ¿ya? Y el río Guayas, que también está allí cuando usted va a la rotonda o al malecón 2000, ve el río Guayas, él ha sido testigo de batallas, de incursiones de piratas, de incendios, desde hace 477 años y está en la ciudad de Guayaquil. Cuando usted vaya ahí al, al malecón, Póngase a mirar y, y recuerde que nuestro río Guayas ha sido testigo de muchas cosas que ha pasado aquí en nuestra ciudad. La quinta de Juan León Mera está ubicada en Ambato y Juan León Mera, recordemos que él es el escritor de la letra del himno nacional del Ecuador. Y el colegio Pedro Vicente Maldonado está en la ciudad de Río Bamba y fue construido hace, en el año de 1830. Seguimos. Ahora vamos a ver personajes de ayer y de hoy. También dice, en la historia de nuestro país encontramos hombres y mujeres que han dejado huellas por acciones, creencias, luchas, pensamientos que han aportado en distintos campos, ya sea en la política, en el arte, en el deporte, en la educación y más. Conozcamos algunos de estos, de estos hombres y mujeres que han hecho historia. En primer lugar tenemos a, a Eloy Alfaro Delgado. A él se lo conocía como el viejo luchador, ya, y fue presidente del Ecuador por dos ocasiones. A él se lo recuerda porque él, cuando él estuvo siendo presidente, él hizo un decreto para que las mujeres votáramos, porque hasta entonces nadie de las mujeres votaban, solo los hombres, nomás era un privilegio de ellos de elegir presidente y todo lo demás. Entonces, él junto con su esposa Ana Paredes de Alfaro, que aquí en Guayaquil hay un colegio que se llama así, hicieron ese decreto para que nosotros las mujeres tuviéramos el mismo derecho de los hombres. Para eso también hizo el primer ferrocarril que atravesara Guayaquil hasta llegar a Quito. Ajá. Juan Montalvo fue un gran escritor, novelista y nació en Abato. Manuela Sáenz fue una mujer quiteña que luchó junto a Simón Bolívar. Mira. Esperemos un ratito. Ya, entonces, estábamos hablando de Manuelita Sáenz, que fue una mujer que luchó en las gestas libertarias. ¿Por qué se la recuerda a ella? Porque ella, siendo una mujer de aquí del Ecuador, y Simón Bolívar siendo venezolano, y él era el que andaba este, libertando muchas naciones, ella luchó junto con él, fue el soporte. O sea, cuando él estaba en, en otro país, ella aquí en Ecuador, ella era la que lo representaba, ¿ya? Y luchó en las gestas libertarias para conseguir la liberación de cinco naciones, ¿ya? Juan Leomera, también es ambateño, como ya dije, y escribió la letra del himno nacional, Jefferson Pérez, ¿quién no recuerda a Jefferson Pérez? Que él está todavía vivo, gracias a Dios. Es cuencano y fue el primer medallista olímpico, fue la primera medalla de oro que consiguió en los Juegos allá en las Olimpiadas en, en marcha, ¿ya? Ernesto Albán, eso ustedes no, sean, no lo conocen, tal vez su papá 
eh, él, él era una persona que hacía este, era cómico, ¿ya? Y para orgullo nuestro es ecuatoriano, ¿ya? Tránsito Maguaña, tampoco nadie, o sea, nosotros no la conocimos, pero la historia habla de ella, una mujer indígena y aparte de indígena, una persona que no sabía leer ni escribir, escuche bien, ¿ya? una persona que no sabía leer ni escribir, pero ella sí, ella nació en Cayambe y logró beneficios para quienes trabajaban en las haciendas, porque muchos hacendados eh, tenían mucho dinero y contrataban a, la, a las personas indígenas y le pagaban lo que le daba la gana, les pegaban, bueno, era fatal. Pero ella se cansó un día y dijo, no, hasta hoy día van a, a, a estar este, maltratando a mi raza y voy a hacer, voy a, a, a buscar una ayuda y buscó y hizo el seguro campesino que no había en ese entonces, solamente eran asegurados las otras personas, pero los que trabajaban en la tierra, en la agricultura, no tenían ningún seguro, pero ella lo hizo, ella buscó esos beneficios y también hizo escuelas bilingües, ¿qué era la escuela bilingüe? De los que hablaban quichua y hablaban español, uh -huh. Antes solamente teníamos escuelas que hablábamos español y el quichua, que es su lengua nativa, nadie. Entonces los niños de allá no podían tener escuela, no sabían cómo educarse, pero gracias a esta señora, a esta gran... Por eso ustedes allá, por el, por ustedes, por el portín, hay una escuela que se llama Tránsito Amaguaña, en honor a esta gran mujer, ¿ya? Y... Por último, Osvaldo Guayasamín, es un pintor muy reconocido y lo que él hacía, eh, junto con esta señora de aquí, a él le encantaba pintar sus cuadros con la temática indígena, del maltrato que recibían nuestros indígenas por las personas adineradas de ese entonces. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos los derechos, están reconocidos ya. Entonces, esta es nuestra historia y tenemos que sentirnos orgullosos de estas personas y tratar de parecernos en algo a ellos, que, que nada nos impida. Por ejemplo, ¿saben ustedes la historia de, de Jefferson Pérez? Un niño muy pobre, la mamá de él no vidente, no ve, ¿ya? Y aún así, él siguió luchando por su objetivo y mira que, que llegó a ser, ¿ya? Lo mismo, mire, Tránsito Maguaña, una mujer humilde, una mujer del campo, pero ella aún así, ella luchó y pudo lograr cosas que nadie había logrado en ese entonces. Guayasamín también, el papá y la mamá no querían que él sea pintor, ya él tenía que, estudió todo lo que tenía que estudiar y escondido, dice que en el campo él se iba y con hojas, hojas de, 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 de árboles, hacía la pintura, mira. Y, aún, y él llegó a ser el gran famoso pintor Osvaldo Guayasamín, ya, así que vamos a copiar alguna pregunta. Hoy día vamos al tema del movimiento y la fuerza de gravedad. Una fuerza es la acción sobre un ser vivo o un elemento capaz de producir un efecto sobre él. ¿ya? La fuerza produce cambios en los objetos que se le aplica. Por ejemplo, vamos a decir, cuando su mamá o usted parte una naranja para sacarle el jugo, está bien bonita, pero cuando se ejerce la fuerza para sacarle el jugo, ya no es lo mismo, queda en los yejos, queda vacío, ¿verdad?, entonces, también, cuando hay una pelea, vamos a decir un boxeador con otro boxeador, el uno es más fuerte que el otro, ya ejerce la fuerza sobre él, le da un buen puñete o un buen derechazo y lo tira al suelo y queda ahí. Cambió la forma de ser de ese otro contrincante porque quedó en el suelo, a veces hasta se desmaya. Esos son los cambios que provoca la fuerza cuando se la, es, se la, se la aplica a algún a un cuerpo. ¿Ya? También cuando usted quiere, por ejemplo, cuando estamos lavando ropa, nosotros las mujeres lavamos la ropa y cuando la torcemos, aplicamos toda la fuerza para sacarle el agua y eh, cuando era un, un, una ropa llena de agua y toda, cuando uno la tuerce queda como chiquita, de ahí la sacude y la atendemos, se aplica la fuerza y cambia, dice, puede cambiar su estado de movimiento o de reposo. Bien sea cuando, por ejemplo, usted también ve... Eh, el río está manso allí, pero cuando está creciendo, cambia el movimiento y se comienzan a elevar las olas y todo lo demás. Y puede ir llevándose todo lo que está a su paso cuando un río está creciendo, ¿ya? 
puede deformarlos y, y desplazarlos, eso es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, eh, ayer veía o anteayer vi las noticias que en España había habido un fuerte temporal y las calles se ven inundadas y la, y, y la fuerza del agua, cómo se llevaba los ríos, los, los carros, también hacía caer las casas, los árboles, esa es la fuerza. ¿ya? Ahora dice, ¿qué es la fuerza de la gravedad? Puede decirse que la fuerza de gravedad es la fuerza física que ejerce una masa del planeta, la masa del planeta, sobre los objetos que se hallan dentro de un campo gravitatorio. En nuestro planeta, la fuerza de la gravedad es la fuerza que tiene la Tierra que ejerce sobre los cuerpos. Porque si usted lanza algo para al aire, inmediatamente cae, dependiendo del porte que es. Si es pequeño, se demora mucho en caer, pero si es grande, la masa corporal o la masa que usted lance cae rápido al suelo. Esa es la fuerza de la gravedad, que todo lo que sube tiene que caer, ¿ya? Dice que hace su centro y la fuerza de la atracción de los cuerpos, esa es la razón de su masa, ¿ya? Por eso es lo que decía, si usted lanza un objeto grande, cae rápido, pero si usted lanza un objeto pequeño, se demora un poquito en caer, pero que cae, cae. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, mis. ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Yes. ¿Mande? No, me quedo la Voy a repetir la tarea. Tarea del libro Desarrollo Humano Integral, página 23, la reviso el día, el otro viernes. Ya, no la van a mandar en modo ni por WhatsApp. Ya, 